当景气呢一旦走出商品到服务的去化库存循环。重新呢回到回补库存循环，这个扩张呢通常呢至少可以维持两年。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。这阵子的美股走势真的是非常强劲哦。回顾过去的经验，美国经济成长期的周期。大概呢是两年到四年左右。那以现在的状况来看呢，美股的走势已经不在初期阶段了。那么接下来大家该关心的问题，应该就会是它到底什么时候会结束呢？那今天这一集我们就来追踪各项数据的表现，从消费、通膨、就业和景气前瞻指标这四个面向来分析。艾谢克认为这波景气成长呢，到底会走到什么时候？那我们就赶快开始吧。那首先呢，我们来看消费的状况。在经过两年的强力升息，大家最担心的就是呢，美国的消费动能是不是会受到冲击，导致呢经济增长转向？不过呢，五月美国个人消费收入的报告显示呢，美国的经济增长动能呢还是非常扎实的哦。实质个人消费支出年增率呢高达了百分之二点四三，实质个人可支配所得呢则是小幅回升到了百分之一点零八。扭转了连续四个月的下滑走势，那同期五月的储蓄率呢，也回升到了百分之三点九，连续两个月的上升哦。因为经济成长期的中后期呢，对于未来经济前景乐观的透支消费行为呢，是推动经济增长的动力来源。这样一来呢，落地的个人可支配所得增长，还有更高的储蓄率，就有机会进一步推升这个透支消费行为的潜力发展了。那因为目前的实质个人消费支出呢还在高速增长，这也暗示未来的一年内需动能的扩张将会是遇小不易。那加上金发效应的经济持续呢，除了经济增长端的稳定扩张，通膨呢能不能进一步降温到更低的水准呢，就会是重中之重了。所以呢，我们赶快来看看通膨的状况。通膨数值呢，在今年五月出现了更明确的向下趋势。联准会呢最看重的个人消费物价指数年增率呢，也就是 PCE， 不管呢是明目还是核心数值年增率呢，都降到了百分之二点六，分别呢是二零二一年二月份呢和三月以来的最低水平。那值得大家注意的是呢，从月增率的角度来看。五月的数据呢，呈现了三年以来罕见的通膨向下风险。PCE 的明目和核心通膨月增率呢，降到了负零点零一和零点零八，同步呢创下了疫情封城以来的新低水平。而且呢，作为先导指标的生产者物价指数 PPI 月增率呢，更是重挫到了负百分之零点二五。那这些指标呢，都显示美国的通膨扩张动能呢，正在快速消退中。那如果我们再进一步的推敲呢，这样的通膨数据呢，可能呢还是被高估的哦。那怎么说呢？从图表中呢可以看到，在今年五月的 CPI 报告中，来自房租项目的月增率呢，还是高达了百分之零点三三。但是呢，在对应的 Zillow 租金指标中呢，在基期大幅走低的情况下，年增率呢却还是继续维持在百分之三点四的年内最低增长位置。换句话说呢，这份非常弱化的通膨报告中呢，还是存在着房租递延反应的虚胖状况。那所以呢，未来半年呢 ，PCE 回落到百分之二 ，CPI 回落到百分之二点五以下的水准，几乎呢是可以确定的事情。而联准会呢，这轮的降息循环呢，也很有可能在九月展开，并且维持一个季度降息一码的速度，至少维持到明年年中。消费和通膨的数据呢都没有问题，那就业和景气呢？在继续说明之前呢，邀请您加入财讯的频道会员。二零二四年呢是财讯的五十周年，如果您喜欢我们的节目或是认同我们的经营理念，都欢迎您加入会员，支持我们继续为大家带来更多更精彩的内容哦。最新的六月标普采购经理人指数呢得到了进一步更好的确认，总指数呢上升到了五十四点六，创下了二十六个月的新高。那其中服务业上升到了 55.1 同样呢是26个月的新高。制造业呢则是触底回升，来到了 51.7。成长端呢表现亮丽。那通膨端呢，这份 PMI 报告中的通膨数据呢，同样显示非常好的情况哦。从图表中可以看到，这是通膨的核心关键，服务业的通膨，不管呢是原料或是产出价格。
都出现持续下行的走势。那如果根据图表中的 PMI 价格指数和 CPI 的历史趋势对比呢，会发现过往这两个数据的趋势呢，呈现着亦步亦趋的走势。如果之前的历史呢又在重演，那么目前的 PMI 价格指数呢，已经暗示了未来的 CPI 有机会再进一步下降。达成联准会百分之二的通膨目标区间，那这将会是未来半年高几率会发生的情况。最后呢，我们来检视美国重要的经济前瞻指标耐久材订单。在 AI 等新科技的加持之下呢，美国这波耐久材，特别呢是科技产品的需求扩张强势。那从最新的四月数据来看呢，电脑和电子产品在高基期下维持百分之三点三四的高增长。电子零组件呢，订单增长更是高达了百分之九点五。那我们参考历史经验呢，当景气呢一旦走出商品到服务的去化库存循环，重新呢回到回补库存循环，这个扩张呢，通常呢至少可以维持两到三年。从图表中呢可以看到，这次的耐久材扩张周期呢时间还很短暂。如果历史经验呢可以借鉴。那么这波扩张的周期呢，应该有很大几率可以继续前进到明年的上半年。参考上一次生产力循环的成长期的例子，目前呢大概是在一三年到一四年的时间点呢，也就是呢成长期的中期左右。换句话说呢，在这样的基本面情势下，美国成长期扩张周期呢，现在呢不会是转折点。当然，目前股市的高点也不会是这个波段的终点。所以在面对市场难以避免的周期性修正，最好的应对方式呢，就是不多理会市场波动的杂音，专注检视个股和产业基本面，然后呢，把握肋骨轮动的节奏，适度的择优逢回布局。当初夏的纷扰过去，迎接大家的就会是灿烂的阳光喽。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。财讯粉丝们，您认为这波景气成长周期可以持续维持到什么时候呢 ？A 到今年二零二四年的年底。B 到明年二零二五年的年中 ，C 现在呢就是转折点即将结束 ，D 不清楚还需要观察。那欢迎大家留言讨论你们的想法。那我们下期再见喽，拜拜。